Diyelim ki eski çağlarda yaşamış bir filozof ve matematikçisiniz. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, eski çağlarda düşünce insanları aynı anda hem filozof hem matematikçi hem de sanatçı oluyorlardı, olabiliyorlardı. Neyse siz de eski çağlarda yaşamış bir filozof ve matematikçisiniz. Amacınız matematiği oldukça geniş bir alanda kullanıp tanımlanabilecek her şeyi tanımlamak. Bunu yaparken özellikle de çarpma ve bölme üzerine çalışırken çok ama çok özen gösterdiğiniz birkaç nokta var. Mesela bir bölme işlemi yaptığınızda çarpmanın bu işlemi bölme işlemini tersine çevireceğini biliyorsunuz. Evet bu prensibe sıkı sıkıya tutundunuz ve bir bölme işlemi yaptığınızda bir sayıyı başka bir sayıya böldüğünüzde böldüğünüz sayı için bölme işlemi tanımlı olacak. Yani bu sayıyla bölebiliyor olmalısınız. Bunu unutmayın. Evet ne diyorduk? Bir sayıyı başka bir sayıya böldüğünüzde ve sonra da bu başka sayıyla çarptığınızda ilk sayıyı elde edeceğinizi varsayıyorsunuz. Kısacası bunun sonucunun x olacağını düşünüyorsunuz. Güzel. Normal alışık olduğum sayılarla çalışıyorsak bu olağan bir durum. Örneğin 3'ü 2'ye böler sonra da bölümü 2 ile çarparsak yine 3 elde ederiz. 10'u 5'e böler 5 ile çarparsak sonuç yine 10 olur. Varsaydığınız başka bir şey daha var. Hangi tanımlamayı yaparsanız yapın bütün x'ler için x çarpı 0'ın 0'a eşit olduğunu kabul ediyorsunuz. Evet, matematiğin kullanım alanını genişletmek istiyorsunuz ve aksi ispat edilemez varsayımlarınız da bunlar. Bunları aklınızda tutarak 0'a bölünme işlemini incelemek istiyorsunuz. Tabii önce tanımlama yapmanız gerekiyor. Bir varsayımda daha bulunarak x'in 0'dan farklı bir sayı olduğunu kabul ediyorsunuz. 0'dan farklı. Sonra da x bölü 0'ın sonucunu bulmak için ya da tanımını yapmak için en iyi yolun bunun tanımlı olduğunu varsayıp, olası bir sonucu incelemeye karar veriyorsunuz. O halde gelin, x bölü 0'ın y'ye eşit olduğunu varsayalım. Yok, bu yukarıda yazdıklarımızla karışacak. O yüzden farklı bir değişken kullanalım ve diyelim ki, diyelim ki x bölü 0, k'ye eşit. Eğer bu doğruysa ve amacımız tanımlama yapmaksa, 0 ile çarptığımızda ilk sayı, yani x elde etmeliyiz. Evet, bu doğru olarak kabul ettiğimiz bir varsayım. x bölü 0 eşittir k. Sol tarafta 0'a böldük, bir de 0 ile çarpalım. Eşitliğin bozulmamasını istiyorsak, bir tarafta yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafta da yapmalıyız. O zaman, burayı da 0 ile çarpalım. Evet, bu, buna eşit. Sol tarafı da sağ tarafı da 0 ile çarptık. Bu ilk varsayıma dayanarak, sol tarafın x'e eşit olması gerekiyor. Ve ikinci varsayıma dayanarak da sağ tarafın, buranın 0 olması gerekir. Ama ne oldu? Az önce yaptığımız bir varsayımla çeliştik. x'in 0'dan farklı bir sayı olduğunu söylemiştik ama şimdi x'in 0'a eşit olduğunu söylemek zorunda kaldık. Doğru kabul ettiğimiz iki tane varsayım vardı. Bir sayıyı başka bir sayıya bölüp böldüğümüz sayıyla çarparsak ilk sayıyı elde ederiz ve bir sayıyı sıfırla çarparsak, sıfır elde ederiz. Bu varsayımlardan vazgeçmek istemiyoruz. O halde vazgeçebileceğimiz tek şey bu. Ve bu durumda k'nın tanımsız olması gerekiyor. Bu çelişki nereden ortaya çıktı? Çünkü x bölü sıfırı tanımlamaya çalıştık. x'in sıfırdan farklı bir sayı olması durumunda bu oldu. Peki, x sıfıra eşitse ne olur? Bir düşünelim. Evet, yine bazı varsayımlarımız var. Mesela 0 bölü 0'ın bir sayıya eşit olduğunu varsayıyoruz. Bu sayıya da k diyelim. Aynı şeyi burada da yapacağız. Sıfırları da renklendirelim. Bu mor 0 olsun. Bu da mavi 0. Yaptığımız ilk varsayımı da hemen hatırlayalım. Bir sayıyı bir sayıya bölüp böldüğümüz sayıyla çarparsak, bölümü böldüğümüz sayıyla çarparsak ilk sayı elde ederiz. Evet, bundan vazgeçemeyiz. Vazgeçersek tanımımızdan dışarı çıkmış oluruz. Şimdi sol tarafı sıfırla çarpalım. Bunu yaptığımızda ilk varsayıma dayanarak sol taraf mor sıfıra eşit olacak. İşte bu. Ve tabii eşitliğin diğer tarafına da aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Eşitlik bozulmasın diye. Buna da çarpı sıfır dedik. Solda mor sıfır kaldı. Sağda ise k çarpı sıfır. Sadeleştirebilirim ama şimdilik olduğu gibi yazayım. k çarpı 0. Peki, burada ne keşfettik? Bu bir çelişki değil. 
Burada bir çelişki yok. Hatta tüm k değerleri için doğru olan bir şey bulduk. Yaptığımız ilk varsayımla vazgeçmek istemediğimiz varsayımlardan biriyle de tutarlı. Hemen not edelim. Tüm k'lar için doğru. Çelişki yok. Yapmak istediğimizi tam olarak yapamadık. Yani bu işlemi yaparken amacımız k'yi bulmaktı. Sonuç 0, 1, eksi 1 çıksaydı daha iyi olabilirdi. Ama olsun, tüm k'lar için geçerli, doğru olan bir şey bulduk. k'nın ne olduğunu bilmiyoruz. k 100 binde olabilir, 75 de. Evet, k'nın değerini belirleyemedik. İşte bu yüzden ilk matematik derslerinizde 0 bölü 0 işleminin belirli ve tutarlı bir sonucu yoktur. Bu yüzden tanımsızdır diye anlatılır. Evet, diğerlerine göre daha doğru sayılabilecek bir cevap yoktur. Ama aradaki farka bakın. 1 bölü 0'ı tanımlayamadık, çelişkili sonuçlar çıktı. Çelişkili sonuçlar elde ettik. Ama 0 bölü 0 için belirli bir sonuç olmadığı sonucuna ulaştık. Yani sonucu belirleyemedik. İleride göreceğiniz matematik derslerinde, hatta kalkülüs dersi alırsanız, kalkülüs dersine girerseniz bununla sık sık karşılaşacaksınız. 0 bölü 0 işleminin sonucu belirsizdir. Belirsiz. Belirsiz.